السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک لیکچر نمبر فور چیپٹر نمبر ٹو ویکٹرز اور اکولیبریم سے ریزولوشن آف اے ویکٹر اے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ایک ویکٹر کو اس کے کامپوننٹس میں ریزالو کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایک ویکٹر کی ریزولوشن کریں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کامپوننٹ آف اے ویکٹر کیا ہوتا ہے بیٹا کامپوننٹ آف اے ویکٹر جو ہے وہ بھی ایک ویکٹر ہے اس کا اپنا میگنیچیوڈ ہے اس کی اپنی ڈائریکشن ہے سر تو اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے اٹ از دا ایفیکٹو پارٹ آف اے ویکٹر ہیونگ اٹس اون میگنیٹیوڈ اینڈ ڈائریکشن اینڈ ہیز اٹس انفلوئنس ان دا ریزلٹنٹ اور اس کا اثر ریزلٹنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر فرض کریں کہ میرے پاس دو ویکٹرز ہیں لاسٹ ایگزامپل ہی ہم شیئر کر لیتے ہیں جس میں ہم نے ویکٹر اے کو اور بی کو ایڈ کیا تھا تو یہاں پر ویکٹر اے جو ہے وہ ایک ویکٹر ہے اس کی اپنی لائن کی لمبائی ہے اس کا میگنیٹیوڈ بھی ہے اور اس کی ڈائریکشن بھی ہے ویکٹر بی کا میگنیٹیوڈ بھی ہے اور اس کی ڈائریکشن بھی ہے اور ہیڈ ٹو ٹے رول سے جب ہم نے ان کو ایڈ کر کے ریزلٹنٹ ویکٹر آر حاصل کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویکٹر آر جو ہے وہ کیا ہے ویکٹر آر ریزلٹنٹ ہے جب کہ اے اور بی ویکٹر آر کے رشتے میں کیا لگتے ہیں کامپوننٹس لگتے ہیں سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی باڈی پر ٹین فورسز لگائیں گے تو باڈی ٹین ڈائریکشنز میں نہیں جائے گی وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جائے گی تو وہ جو فورسز ایڈ ہو رہی ہیں ٹین فورسز وہ کامپوننٹ فورسز ہیں اور ان کی جو ریزلٹنٹ فورس ہے دیٹ از ان کا ریزلٹ جو ہے دیٹ از دا ریزلٹنٹ فورس سر یہ ویکٹر کے کامپوننٹس بنانے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا اس اٹ از کال ایز دا ریزولوشن آف اے ویکٹر سر تو ریزولیوشن کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے دا پروسیس آف اسپریٹنگ اپ آف اے ویکٹر کسی ویکٹر کو اسپریٹ اپ کر دینا اس کو تحلیل کر دینا اس کو ریزالو کر دینا کس میں سر ان ٹو اٹس کامپوننٹس اس کی کامپوننٹس میں کیا کہلاتا ہے بیٹا ریزولیوشن آف اے ویکٹر کہلاتا ہے سر ریزولیوشن ویکٹر ایڈیشن کا ریورس پروسیس ہے کیا جی ڈیفینیٹلی ویکٹر ایڈیشن کا ریورس پروسیس ہے اینڈ وی ہیو لرن دس ان لیکچر نمبر ٹو سر ویکٹر کے کتنے کامپوننٹس بنائے جا سکتے ہیں جتنے مرضی بنا لے بیٹا یو کین ریزالو اے ویکٹر ان ٹو مینی کامپوننٹس سر فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر ایک ویکٹر ہے ایف اور آپ کہتے ہیں کہ سر اس کے چار عدد کامپوننٹس بنا دیجیے تو میں بڑی آسانی سے اس کے چار کامپوننٹس آپ کے سامنے بناؤں گا بیٹا تو میں ویکٹر ایف کی ٹیل پر آتا ہوں یہ دیکھیے یہ ویکٹر ایف کی ٹیل پر یہ اس کا پہلا کامپوننٹ بنایا وچ از ایف ون دوسرا کامپوننٹ جو ہے اس کا وہ ایف ٹو ہے تیسرا کامپوننٹ جو ہے اس کا ایف تھری ہے اور چوتھا کامپوننٹ اس کا ایف فور ہے سر کیا ان چاروں کامپوننٹس کو اگر ہم ایڈ کریں تو ویکٹر ایف حاصل ہوگا جی ہاں یہ دیکھیے یہ پہلا ویکٹر دوسرے کی ٹیل پہلے کے ہیڈ پر تیسرے کی ٹیل دوسرے کے ہیڈ پر چوتھے کی ٹیل تیسرے کے ہیڈ پر اور ریزلٹنٹ فرام دا ٹیل آف دا فرسٹ ٹو دا ہیڈ آف دا لاسٹ سو یہاں پر ویکٹر ایف جو ہے اس کے کتنے کامپوننٹس بن چکے ہیں بیٹا اس کے چار عدد کامپوننٹس بن چکے ہیں یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ویکٹر ایف جو ہے اس کے چار کامپوننٹس ہم نے بنا دیے وچ از کالڈ دا ریزولوشن آف ویکٹر ایف ان ٹو فور کامپوننٹس سر کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم کسی ویکٹر کے ایسے کامپوننٹس بنائیں جن میں آپس میں نائنٹی ڈگری کا اینگل ہو جی ہاں بیٹا بنائے جا سکتے ہیں جیسا کہ میں اسی ویکٹر ایف کو اگر پکڑوں تو اس کے میں دو کامپوننٹس بناتا ہوں بیٹا جو کہ آپس میں پرپینڈیکولر ہوں گے جیسا کہ اس کا پہلا کامپوننٹ جو ہے بیٹا یہ دیکھیے گا پلیز یہ اس کا پہلا کامپوننٹ ہے بیٹا اس کا نام ہم رکھیں گے ایف ون اور یہ اس کا کیا ہوگا بیٹا دوسرا کامپوننٹ ہوگا جس کا نام ہم کیا رکھیں گے بیٹا ایف ٹو رکھیں گے تو یہ ایف ون اور ایف ٹو جو ہیں یہ ایف ون اور ایف ٹو جو ہیں بیٹا کہاں ہیں سر ایف ون اور ایف ٹو یہ ایف ون ہے بیٹا اور یہ ایف ٹو ہے سر یہ ایف ون اور ایف ٹو یہ آپس میں پرپینڈیکولر ہیں جی ہاں ایف ون اور ایف ٹو آپس میں پرپینڈیکولر ہیں سو دے آر واٹ دے آر ریکٹینگولر کامپوننٹس آف ویکٹر ایف یہ ویکٹر ایف کے ریکٹینگولر کامپوننٹس ہیں سر یہ پرپینڈیکولر کیسے ہیں یہ دیکھیے پلیز ان میں آپس میں کتنا اینگل بن رہا ہے اٹ از نائنٹی ڈگری یہ نائنٹی ڈگری کا اینگل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف ون اس پر پینڈیکولر ٹو ایف ٹو سو دی آر واٹ ریکٹینگولر کامپوننٹس ہیں ویکٹر ایف کے سر یہ کیا ممکن ہے کہ ہم ریکٹینگولر کامپوننٹس کسی ویکٹر کے بنائیں جو کہ ایکس ایکسز اور وائی ایکسز کے الانگ ہو جی ہاں اٹس ویری ایزی تو اس کے لیے ہمیں ویکٹر ایف کو کہاں لینا پڑے گا سر ہمیں ویکٹر ایف کو ڈیفینیٹلی ایکس وائی پلین میں لینا پڑے گا رائٹ سائڈ پر ایکس ایکسز ہے لیفٹ سائڈ پر نیگیٹو ایکس ایکسز
अब मैं वेक्टर एफ की रेजोल्यूशन करूंगा लेकिन कौन से वाले कॉम्पोनेंट्स बनाऊंगा अगेन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स बनाऊंगा लेकिन उनमें से एक रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट जो है बेटा देखो कौन सी साइड पर है सो दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस और ये वाला कॉम्पोनेंट जो है जिसका नाम मैं रख लेता हूं ओ एम इसका नाम क्या है एक्स कॉम्पोनेंट है ये वेक्टर एफ का और ये दूसरा कॉम्पोनेंट जो है जिसका नाम मैंने रखा है एम पी ये क्या है वेक्टर एफ का वाई कॉम्पोनेंट है सर क्या ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं जी डेफिनेटली दीज आर आल्सो द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स लेकिन ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स जो हैं ये चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हैं दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एस एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स तो सर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट होने की कंडीशन क्या है कॉम्पोनेंट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हों तो उनको हम एक्स कॉम्पोनेंट्स और वाई एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट कहते हैं तो सर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट होने के लिए एक ही शर्त है डेफिनेशन के दो कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इफ दे आर टेकन अलॉन्ग एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस देन दे आर कॉल्ड एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट आइए एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम वैक्टर ए लेंगे एक और उसकी रेजोल्यूशन करेंगे सर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है बेटा कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन टू हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स यानी क्वेश्चन जो है वो तीन है एक्चुअली लेकिन ऑप्शन उन तीनों क्वेश्चन की सेम है अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व क्वेश्चन नंबर वन आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन वन लिख कर उसका आंसर क्वेश्चन टू का आंसर क्वेश्चन थ्री की ऑप्शन बतानी है तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर वन ये है कि अ वैक्टर कैन बी रिजॉल्व इन टू हाउ मैनी कॉम्पोनेंट्स टू थ्री फोर मैनी क्वेश्चन नंबर टू अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व इन टू हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन प्लेन टू थ्री फोर मैनी एंड क्वेश्चन नंबर थ्री अ वेक्टर कैन बी रिजोल्व इन टू हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन स्पेस टू थ्री फोर मैनी आइए सर करते हैं वेक्टर ए की रेजोल्यूशन उसके कॉम्पोनेंट में बेटा जी ये है वेक्टर ए which is represented by the line op and it makes an angle theta with positive x axis agar humne is vector a ko iski rectangular components mein resolve karna hai to hame vector a ki head par ja kar ek perpendicular drop karna padega to ye dekhiye is time main vector a ke head se ek perpendicular drop kar raha hu and this perpendicular is being dropped on the point m और यहां पर ओ एम जो है ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है और ये ए एम पी जो है ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है सर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों हैं बिकॉज दे आर डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर लाइट यहां से फॉल करे तो वेक्टर ए जो है इसका साया बनेगा एक्स एक्सिस पर तो जो साया बनेगा वो एक्स एक्सिस पर वो क्या होगा वो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा तो एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को बेटा हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए भी कह सकते हैं एक्स एक्सिस पर लेकिन अगर यहां से लाइट फॉल करे बेटा तो यहां से अगर लाइट फॉल करे तो वेक्टर ए जो है उसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन बनेगा और प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस पर होगा बेटा वो दर हकीकत वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा सर आइए एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसके लिए ये देखिए ये क्या है बेटा ये एक ट्रायंगल है लेकिन ये वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल डेफिनेटली कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का है सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है बेटा ये हाइपोटनस है ओ पी लाइन हाइपोटनस है और ओ एम लाइन जो है वो बेस है और एम पी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है तो सर हमने क्या निकालना है हमने बेस निकालनी है सर एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है विच इज बेस और बेस को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें यहां पर कॉस थीटा अप्लाई करना पड़ेगा तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटनस सर यहां पर बेस की वैल्यू कितनी है सर बेस की वैल्यू जो है दैट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन विच इज ओ 
तो बेस यहां पर किसके बराबर है बेटा ओ एम के बराबर है ओ और ओ एम की वैल्यू क्या है ई एक्स है लिहाजा बेस क्या है बेटा ई एक्स है ओवर हाइपोटनस क्या है दैट इज ए हाइपोटनस की वैल्यू ए के बराबर है अब कुछ स्टूडेंट्स एक बहुत ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं वो कॉस थीटा की वैल्यू जब लिखते हैं तो इधर भी एरो लगा देते हैं और इधर भी एरो लगा देते हैं इट्स टोटली रॉन्ग बेटा जी उसकी वजह ये है कि जो कॉस थीटा है वो एक नंबर है कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी है पॉइंट एट डबल सिक्स कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी है बेटा वन बाई टू है कॉस नाइन्टी की वैल्यू कितनी है जीरो है ये तमाम नंबर्स हैं यानी ये मैग्नीट्यूड्स हैं तो लिहाजा यहाँ पर आप एरो नहीं लगाएंगे यानी कॉस थीटा जो है वो इस लाइन की लंबाई है और इस लाइन की लंबाई यानी बेस की लंबाई बटा हाइपोटनस की लंबाई है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा ए एक्स ओवर ए आएगा अब यहां पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर ए एक्स की तो ए यहां पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी तरफ लेकर जाइए ये वहां जाकर क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा ए कॉस थीटा के जहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा वाज तौर पर क्लियर हो गया कि कभी भी किसी वैक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो किसके बराबर होगा वैक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ एंगल ऑफ द वैक्टर सर सवाल ये पैदा होता है कि इसको क्या हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते कंपोनेंट तो वेक्टर होता है तो क्या इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते लिख सकते हैं बेटा क्यों नहीं लिख सकते तो आइए जरा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा तो ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा ए एक्स बराबर आ जाएगा बेटा ए कॉस थीटा और एक्स कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन किधर को है सर एक्स कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन देने वाला यूनिट वैक्टर कौन सा है दैट इज यूनिट वैक्टर तो ये वेक्टर एक का एक्स कंपोनेंट है और ये उसका मैग्नीट्यूड है अब वेक्टर के एक्स कंपोनेंट में इतना हिस्सा ए कॉस सीटा एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है सर आइए जरा निकालते हैं वेक्टर के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है कि आपने इस लाइन की लंबाई निकालनी है और ये क्या है परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर को निकालने के लिए आप क्या अप्लाई करते हैं साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा यहाँ पर किसके बराबर आएगा बेटा परपेंडिकुलर ओवर है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा ए है ये देखिए ये परपेंडिकुलर की वैल्यू ए वाई आ गई और हाई और हाईपोटनस की वैल्यू कितनी है बेटा देखिएगा प्लीज ए है तो यहां पर ए वाई किसके बराबर आ जाएगा बेटा ए वाई बराबर आ जाएगा ए उधर जाकर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा ए साइन थीटा और ये जो फॉर्मूला है बेटा ये वेक्टर के y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को निकालने का फार्मूला है यानी भी ये कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का y कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ दैट वेक्टर सर इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा बेटा ये वेक्टर फॉर्म में बेटा ये कैसे लिखा जाएगा ये देखिएगा जहां पर हम एरो लगाएंगे तो ए वाई किसके बराबर आ जाएगा बेटा ए साइन थीटा और मुझे ये बताइए कि वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन कौन सी है सर डेफिनेटली इट इज अलॉन्ग वाई एक्सेस तो वाई एक्सेस की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वैक्टर होता है सर दैट इज यूनिट वैक्टर जी तो यहां पर ए साइन थीटा क्या है बेटा ये वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर जे जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कंपोनेंट सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आइए जरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेटा उसके कंपोनेंट से सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है दैट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन ओ यानी हाइपोटनस तो हाइपोटनेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पैथोरियस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा सर पैथोरियस थ्योरम क्या है दैट इज हाइपोटनेस का स्केयर जो है दैट इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर सर हाइपोटनेस की वैल्यू कितनी है बेटा वाजे तौर पर नजर आ रही है दैट इज लेंथ ऑफ लाइन ओ पी दैट इज इक्वल टू ए स्केयर और बेस की वैल्यू कितनी है बेटा ए एक्स का स्केयर और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा ए वाई का स्केयर और आप ये जानते हैं कि हमें क्या चाहिए सर हमें वेक्टर के एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस इक्वेशन का हम स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पर ए का स्केयर किसके बराबर आ जाएगा बेटा ए एक्स स्केयर जमा ए वाई स्केयर अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर भी रूट आ गया इसके ऊपर भी रूट आ गया लेकिन इसका स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा लेकिन यहाँ पर स्केयर जो है वो स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसल आउट नहीं हो सकते क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर वो कैंसल आउट हो जाते तो ये है वैक्टर का जो हमने निकाला है उसके कंपोनेंट्स की मदद से 
और यहां पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि अगर एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव हो जाए तो उसका स्केयर तो पॉजिटिव होगा और अगर वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव हो जाए तो भी उसका स्केयर तो पॉजिटिव है और अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव वैल्यूज के स्केयर तो पॉजिटिव होते हैं लिहाजा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर कैन नेवर बी ए नेगेटिव क्वान्टिटी बिकॉज इट इज ऑप्टेन बाई टेकिंग द स्केयर्ड वैल्यूज बाई टेकिंग द सम ऑफ स्केयर्ड वैल्यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स सर आइए जरा वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं सर वेक्टर की डायरेक्शन कौन है सर दैट एंगल थीटा विच द वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन सर ये डायरेक्शन कैसे निकलेगी इसको निकालने के लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे बेटा टेन थीटा तो टेन थीटा यहां पर किसके बराबर होगा बेटा टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस सर परपेंडिकुलर यहां पर क्या है दैट इज ए वाई है ये परपेंडिकुलर है बेटा और बेस क्या है यहां पर ए एक्स है तो आपने क्या निकालना है सर हमने तो थीटा निकालना है तो टेन उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा वन ओवर टेन विच इज टेन इन वर्स सो थीटा किसके बराबर आएगा बेटा टेन इन वर्स ए वाई ओवर ए एक्स सो दिस इज वॉट दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट्स इसको हम इक्वेशन थ्री कहेंगे बेटा जी और ये जो है ये इक्वेशन फोर है इसमें हम वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की मदद से आइए एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं बेटा और आज का हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि एक फोर्स है एफ विच लाइज अलोंग एक्स एक्सेस आपने बताना क्या है द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कॉम्पोनेट्स आर रिस्पेक्टिवली सर ऑप्शंस क्या है एफ कॉस सीटा साइन सीटा एफ जीरो जीरो एफ एफ बाई टू एफ बाई टू तो मैं इस क्वेश्चन का सलूशन यहां पे करता हूं बेटा देखिए ये फोर्स है ये आप जानते हैं कि दिस हॉरिजेंटल लाइन इज व्हाट बेटा दिस हॉरिजेंटल लाइन इज एक्स एक्सेस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सेस और फोर्स कहां पर है सर फोर्स जो है वो एक्स एक्सेस पर लाए कर रही है आपने बताना है कि इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है तो मेरा आपसे यह सवाल है कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस पर लाई कर रही हो तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस है ये ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस है और फोर्स एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रही हो तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा सर जीरो डिग्री तो सर एक्स कंपोनेंट किसके बराबर आएगा ये देखिए बेटा इसका एक्स कंपोनेंट बराबर आएगा एफ कॉज ऑफ एंगल ऑफ द फोर्स विच इज जीरो डिग्री और कॉज जीरो की वैल्यू वन है लिहाजा इसका एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा फोर्स के बराबर आ जाएगा और वाई कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा बेटा एफ एंगल कितना है फोर्स का दैट इज जीरो डिग्री और एफ साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा दैट इज जीरो और यहां पर वाई कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा जीरो के बराबर आ जाएगा सर कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस पर लाई कर रही हो तो उसका एक्स कंपोनेंट सारा का सारा फोर्स के बराबर होगा और वाई कॉम्पोनेंट जीरो होगा आइए इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं और वो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है बेटा कि एक फोर्स एफ जो है वो लाई कर रही है कहा बेटा इज लाइज अलोंग वाई एक्सेस वाई एक्सेस पर लाई कर रही है बताइए कि उसका एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होगा रिस्पेक्टिवली तो देखिए बेटा अगर कोई फोर्स वाई एक्सेस पर लाई कर रही है ये देखिएगा ये कौन सी लाइन है सर ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सेस है सर फोर्स किधर है ये फोर्स है फोर्स अगर वाई एक्सेस पर लाई करेगी बेटा देखिएगा प्लीज ये फोर्स कहां पर लाई कर रही है बेटा दिस फोर्स लाइज अलोंग वाई एक्सेस तो अगर फोर्स वाई एक्सेस पर लाई कर रही है तो इसका एंगल कितना होगा एक्स एक्सेस के साथ दैट इज 90 डिग्री क्योंकि एंगल तो डायरेक्शन देने वाला एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉक में मैयर होता है अब सवाल यह पैदा होता है कि इस फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा ये देखिए बेटा मैं यहां पर ही इसके एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालता हूं और फिर वाई कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालता हूं एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा एफ कॉज ऑफ एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री कॉज 90 की वैल्यू जीरो इन जीरो इंटू एफ कितना आ जाएगा जीरो और वाई कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है एफ साइन जीरो एफ साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी है बेटा साइन 90 की वैल्यू वन है लिहाजा ये कितना आ जाएगा बेटा एफ साइन नाइन्टी की वैल्यू वन एंड इट इज इक्वल टू एफ 
तो सर यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली और इससे पिछले सवाल की करेक्ट ऑप्शन कौन सी थी दैट वाज बीटा सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस पर लाए करे तो उसका एक्स कंपोनेंट है पूरे का पूरा फोर्स के बराबर और वाई कंपोनेंट जीरो और अगर कोई फोर्स वाई एक्सिस पर लाए करे तो उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो जीरो और सारी की सारी फोर्स अपने वाई कंपोनेंट के बराबर हो जाती है थैंक यू वेरी मच बेटा जी